بسم الله الرحمن الرحيم പുതുപുത്തൻ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫ് റസൂലില്ലാഹ് വ ആലിക്കുല്ലിൻ വസ്സഹാബത്തി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് പ്രഭാത വേരിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രയാസമേറിയതും എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടും മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുമായ ഒരു അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതരെ പ്രതാപശാലിയും ഔന്നിത്യത്തിൻ്റെ ഉടമയുമായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലയുടെ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒതബിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റി നിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഘടകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ ആ വന്ന സ്വഹാബിക്ക് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ലാത്ത ഗതബ് നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്നാണ് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ കാണാം ഒരു സുഹാബി വരികൾ വന്നുകൊണ്ട് തിരുനബിയോട് പറഞ്ഞു ഔസിനി എനിക്കൊരു വസീയത്ത് പറഞ്ഞു തരണം എനിക്കൊരു ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരണം കൂടിയതാവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ആവശ്യമായ ഉപദേശമായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് ഫർദ്ദത മിറാറൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരണം നബിയെ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത മറുപടി ഒന്ന് മാത്രമാണ് നീ ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് എന്ന് എന്താണ് ദേഷ്യത്തിന് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് ആലു ഇമ്രാനിലെ ഒരു ആയത്ത് നമുക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉളരണം നിങ്ങൾ പാഞ്ഞെടുക്കണം വജന്നത്തിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഏതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശേഷം അതിൻ്റെ വിസ്തൃതി ആകാശഭൂമികളാണ് ആകാശഭൂമികൾ എത്രമാത്രം വലുപ്പമേറിയതാണോ അത്രമാത്രം വലുപ്പമാണ് സ്വർഗത്തിനുള്ളത് ആർക്കാണ് ഈ സ്വർഗം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൈദ്യത്തിലിൽ മുത്തക്കയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയും ശിരസ വഹിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഖലോക സ്വർഗം ആ മുത്തക്കയങ്ങളെ വിശേഷണം അള്ളാഹു പറയുന്നു രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തെ വിശേഷണമായി പറയുന്നത് ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തുന്നവരാണ് ജനങ്ങളെ തൊട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടുകൂടെ പെരുമാറുന്നവരാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ആ ദേശത്തെ കടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷണമാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മൻ കലമൻ ഒരാൾ തൻ്റെ തനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും ആ ദേശത്തിന് അനുസൃതമായി ആ ദേഷ്യം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ ദേശത്തെ സ്വയം കടിച്ചമർത്തിയാൽ ദാഹുദാഹു യോമൽ കയ്യാമ പാരത്രിക ലോകത്ത് അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവാല അവനെ ഒലിച്ചു വരുത്തും അവൻ്റെ മുന്നിൽ ഹൂറിൽ ഈങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ തെരഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അവൻ്റെ മുന്നിൽ നൽകും എന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി എന്താണ് ദേശത്തിന് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അനവസരത്തിലുള്ള ദേഷ്യം ചിലപ്പോൾ കാര്യമറിയാതെയുള്ള ദേഷ്യം ഈ ദേഷ്യം പലപ്പോഴും വലിയ തീരാ ദുഃഖത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പല ഡൈവോഴ്സ് കേസുകളും അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിനിടയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ദേഷ്യം കാരണം സ്ത്രീയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലി അവരെ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും സലാഫുൻ ജിദ്ദു ഹുന്ന ജിദ്ദുൻ വഹസുരു ഹുന്ന ജിദ്ദുൻ മൂന്ന് കാര്യം അത് തമാശയായാലും കാര്യമായാലും കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ തൊലാക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏതോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു ദേഷ്യം കാരണം നമ്മുടെ വലിയൊരു ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ താറുമാറാകുന്ന തകിടം മറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ദേഷ്യം കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു ഇതിന് ജോലി സംബന്ധമായ വിഷയമാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വലിയ ഉന്നത ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് ജോലി സമയത്തുണ്ടായ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപമര്യാദയായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വരുന്ന സമയത്ത് പൊടുന്നതിനെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ കയർക്കുകയും ആവശ്യം അനാവശ്യവുമായ പല വാചകങ്ങളും തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താൻ ആ ഒറ്റ ഒരു ദേഷ്യം കാരണം കൊണ്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളമുള്ള ആ ജോലി നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിത്തീരാറുണ്ട് തെറ്റുദ്ധാരണ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ സംശയം കാരണവും പലപ്പോഴും പലരും ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യത്തെ കടിച്ചമർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയാൻ വേണ്ടി ആത്മഹത്യയിലേക്കും മറ്റു ശരീരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തിലേക്ക് നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ വന്ന ദേഷ്യമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേഷ്യത്തെ നമുക്ക് കടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ദേഷ്യം കൊണ്ട് പല നന്മകളും നമുക്ക് ഇല്ലാതായി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്വായിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന മിഥ്യാധാരണ മൂലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുകയും കാലവിപത്തുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് കാലത്തെ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം മനുഷ്യനിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അയ്ബു സമാനന വൽ അയ്ബു ഫീന ഒമാലി സമാനിന അയ്ബുൻ സിവാന നാം കാലത്തെ കുറ്റം പറയുന്നു 
യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റമുള്ളത് നമ്മളിലാണ് ഈ കാലത്തിലുള്ള കുറ്റം നാം ഈ കാലത്തിലായി എന്ന കുറ്റം മാത്രമാണ് എന്ന് മഹാൻ പാടിയതുപോലെ നമ്മുടെ തെറ്റ് നാം കാണാതെ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കയർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈമാനിക ചൈതന്യം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ കാരണമാകുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാനും നമ്മുടെ തക്കോയും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അനാവസരത്തിലുള്ള ദേഷ്യം പിടിക്കലൊക്കെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിലുള്ള ദേഷ്യം ചിലപ്പോൾ ഈമാനികമായ ചിന്തയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള അബദ്ധ സഞ്ചാര സഞ്ചാരം നടക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയോ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരെയോ ശാസിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ ശാസിക്കുകയും അനവസരത്തിലുള്ള വേണ്ടാത്ത സമയങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ഒരവസ്ഥയിലുള്ള ദേഷ്യം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായി പറിച്ചു മാറ്റു മാറ്റുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുവത്താല നമുക്കതിന് നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അഹ്ലദാവാനാ അൻഹദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു